Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Obviamente, si todavía no se suscribieron, es muy importante que lo hagan y además que le pongan like a este video si les gusta. Bueno, acá me ven ya preparada con todas estas cosas. ¿Qué significa esto? Significa que estamos volviendo a la escuela. Estamos en el Back to School. Y es por eso que hoy les traigo tres manualidades, tres ideas muy copadas para el Back to School. Idea número uno. Esto de acá se llama en alemán Schultüte. Sí, yo sé, yo sé, pero ustedes saben que a mí me gusta traerles cosas como que, que yo usaba de chica y que tienen que ver con mi familia y yo usaba esto de chica. Cuando vos entrabas a primer grado te regalaban uno de estos, a mí me habían dado uno así gigante que lo preparó mi mamá y se llena con todas las cosas que a uno más le gusta. Así que me parece una muy linda idea para que ustedes puedan tener en su comienzo de clases en primer grado o donde sea que estén pasando. Así que acá les voy a enseñar a hacer la Schultüte. Idea número 2. Acá tenemos una versión sana, muy canchera y muy práctica para la escuela. Una manzana que siempre está muy bueno comer sanito, que viene con un lápiz para nuestro principio de escuela. Se la pueden regalar a la maestra o también la pueden llevar ustedes para el primer snack. Esta es la idea número 2. Idea número 3. El barrilete con caramelos o lo que sea que le quieran poner. Es muy simple. A los más chicos y a los más grandes a menos nos encanta. Así que sin demorarnos mucho más, vamos a comenzar con estas manualidades. Idea número 1. La Schultüte. Para la Schultüte, me encanta decirlo mucho porque quiero ver a ver si lo pueden realmente aprender. Vamos a necesitar una cartulina de color. En este caso yo elegí una lila. Eh, necesitamos papel celofán, algo que le combine justamente a esto. Por eso a mí me gusta el rosa con el lila porque lo voy a hacer para mí. Uh. Y después tengo acá un papel que es como un contact. Se podría decir que tiene como un pegamento, pero pueden usar papel glacé, brillantina. Yo también traje brillantina. Pueden ponerle brillantina, lo que ustedes quieran. Necesitamos un montón de cosas que le queremos poner adentro, como por ejemplo crayones, autitos, eh, caramelos. Lo que tengamos, ganas. Y también vamos a necesitar una cinta. Pegamento y tijera, como siempre. Bueno, empezamos. Entonces, necesitamos cortar... Acá la cartulina, como si fuese eh, la cartulina a la mitad de lo que se las venden. Si la cartulina es completa así, ustedes la venden a la mitad. Una vez que la venden a la mitad, esto es como hacer un cono. Básicamente lo que tienen que hacer es un conito. Quiero ver si me va a salir, a ver si lo puedo pensar así. Porque tengo que, lo voy a hacer chiquito de este lado. Es clave que tengan la puntita esta acá primero. Esta. Que les quede bien chiquitito acá. Bien, ahí lo tengo. ¿Ven que el piquito está como chiquitito? ¿Está bien chiquitito? Lo tengo bien sujeto de acá. Entonces, una opción es para que no se les vaya, le pueden poner clac, lo cierran ahí con una abrochadora que sería como lo más fácil y lo más simple. A mí no me gusta mucho que se vea la abrochadora, entonces le voy a mandar directamente acá para pegar. Hay que sostenerlo para que no se caiga hasta que se pegue, hasta que se pegue esa parte. Acá voy con la otra mano, con mi mano no hábil. Uh, le pongo el pegamento y lo pego. Esperamos. Bueno, voy a juntar todas las cositas que me va a gustar poner adentro. Por ejemplo, a mí me parece que para el primer día de escuela me encantaría recibir que haya un montón de crayones dentro. Por ejemplo, crayones dentro podemos agarrar... Si no quieren llenarlo todo, pueden poner un poquito de papel hasta acá, ponele y después lo rellenan. Después tengo stickers. Amo los stickers. Miren todos qué lindos esos stickers que podemos poner. Miren lo que es este porco pin. Un montón de stickers que siempre es lindo recibir. Un autito. Tenemos de madera, el autito de madera. Muy bonito. Esto es un sacapuntas. Y le voy a poner también dulces. Así que esto es lo que le voy a poner adentro y lo voy a tener preparadísimo ahí. A ver, a ver si está listo esto. Está pegado. Sí, señor. Una vez que esto está pegado, ahora vamos a recortar lo que sobra. Ahí está. Y ahí tenemos. Lo tenemos más prolijito. Quiero decirles que esta parte que viene ahora también es difícil. Yo sé que parece fácil, pero no lo es. Así que, concentración. El papel celofán. El papel celofán, esta parte que quedó cortada, mal cortada, es la que vamos a pegar por dentro. Le vamos a poner acá el pegamento 
y la vamos a pegar del lado de adentro. Para mí es importante que el pegamento se lo pongan igual a la cartulina y no a esto, porque si no se te empieza como a enchastrar mucho más. Bueno, empezamos con la parte difícil entonces. Le pongo un poquito de pegamento acá adentro y que sea lo que Dios quiera. Me da adrenalina esta parte, chicos. Me da mucha adrenalina esta, que no se me vaya cayendo el papel. Listo. Lo dejo que se seque bien. Mientras se seca bien, vamos a agarrar este papel, que es el que yo les dije, que es el que tiene como un... Se llamaba contact, no sé cómo se llama ahora, que vos lo cortás y lo despegas, son como stickers. Vos lo recortás con la forma que vos quieras y ya lo sacás. Yo le hice formas de corazones, lunas, estrellas. Ustedes le pueden hacer la forma, obviamente, que más les gusta, la que más le plazca, si quieren hacer autitos o lo que sea. También le pueden poner stickers directamente, pueden hacer lo que ustedes quieran. Así que yo ya hice las formitas, ya saben que a mí siempre me gusta tener el moldecito primero. Así que vamos a cortar. Bueno, ahora ya tengo acá las formitas bien recortaditas y voy a pasar a despegarlas de acá, que esto es como una concentración que requiere sacar la lengua. ¡Ja! ¡Voilà! Y empezamos a pegar las estrellitas. ¡Qué lindo que queda! Otra cosa que me gusta mucho es si tienen brillantina, del mismo color, ya tengo dorada acá, para hacerle una terminación más linda, le podemos poner a todo este borde, le pueden poner todo lo que quieran ustedes en realidad. Le da como un bordecito copado. Bueno, voy a dar toda la vuelta, ¿eh? Por favor, te pido lo que queda este, miren lo que queda este bordecito. No, 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 no. Amo esta brillantina acá, me vuelve loca. Bueno, una vez que esto está sequito y lo de acá adentro también, es momento de poner las cosas adentro. Como ya les dije, yo acá tengo este par de cositas. Si no tienen muchas cosas, pueden hacer el famoso engaña pichanga y le pueden poner adentro un poquito de papel para que haga como de base, porque es muy difícil llenar todo. Es como los cucuruchos en el helado. Vos decís que me ponga el helado hasta abajo, pero a veces no llega. Entonces, bueno, ahora ponemos... Autito, stickers, caramelitos, ballena, todos los crayones. Una vez que está ahí, ven que está bien bonito, vamos a probar cómo sería hacerle un moño acá arriba. Ay, miren qué lindo que queda esto. Ahí está, le voy a poner la cinta, una cinta violeta, justo ahí lo pasamos por debajo. Díganme si no es hermoso que te regalen esto para arrancar las clases. Es una idea preciosa, así que se las recomiendo mucho esta Jultute, que fue nuestra idea número uno. Idea número dos. Vamos a pasar a esta manzana espectacular. Esto es lo que ven. Muy, pero muy fácil. Vamos a necesitar una manzana, un lápiz, papel glacé rojo y puede ser una cartulina blanca y algún fibrón para poder escribir. Entonces... Agarramos primero el papel glacé. El papel glacé lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar al medio del lado blanquito. Ya está. Para poder pintarlo, pintarle esta especie de banderita. ¿Ven que tiene acá arriba? Entonces va a ir así, así, así y así. Entonces... Cuando lo corretan. ¡Voilà! Tienen la banderita. Lista. Ahí. ¿Ven? Es una paponia, diría mi mamá. Una paponia. Y después hacen lo mismo con el papel blanco que lo doblan al medio. 
hacen en esta vuelta una banderita un poco más grande, bastante más grande te diría. Piensen que tiene que ir el lápiz ahí, así que no lo pueden hacer tan chiquita tampoco, ¿eh? Y ahora lo vamos a usar del otro lado para que no se vea el lapicito. Se dobla y tenemos el otro banderín. Ahí está, hermoso. Y ahora le podemos escribir acá, por ejemplo, con virome. Vamos a poner vuelta al cole y vamos a poner... Vamos a poner en marzo porque ya estamos en marzo en este mes, pero tal vez arrancaron en febrero. Marzo. Pueden poner lo que quieran, obviamente. Acá está la manzanita. Agarramos un lápiz que nos gusta regalar. A mí me gusta este porque dice, let's do this. Uh. Y lo clavamos, así de fácil. ¡Pim! Listo. Ay, qué manzana torcida me tocó. Y ponemos un poquito de plasticola. Me olvidé que podían escribir la banderita de los dos lados, de un lado y el otro. De los dos lados pueden escribir la banderita. Ahí tenemos una y después pegamos la otra, hacemos lo mismo. Son de los que ponen mucho pegamento como yo y que no está bien. <risa> Ahí está, voilà, esta es la idea número 2. Idea número 3. El barrilete, muy simple. El barrilete con flequillo, me gusta decirle. A mí, miren qué lindo que es. Para esto vamos a necesitar entonces una cartulina de color roja o la que ustedes quieren, eh, una cinta, que después la vamos a, a deshacer, caramelo, golosinas, lo que quieran colgar, una tijera, un lápiz, un fibrón rojo. ¿Y saben que uso yo? Esto blanquito por no hacer pintura y si no, el liquid paper. No sé cómo se llama la marca, pero ese me gusta. Empecemos. Primero agarramos el papel. No tiene que ser muy grande, cualquiera así que, que sea un poquitito más duro de cualquier color. A mí me divirtió mucho el rojo. Y vamos a hacer primero la forma. Yo sé que siempre les digo que hagan molde en esta, en esta vez. Jueguensela a mano alzada. Si no se animan a hacerlo así a mano alzada, lo pueden doblar a la mitad. Y hacen, lo vamos a hacer, para que, para que, para que ganen confianza, miren. Pueden hacer así, taca, taca, y hacen un triángulo. Cortamos este para que les quede más parejito. Vamos a empezar, entonces le hacemos los ojos, la nariz y la boca. Esta es como la carita. Ahora, lo que habíamos dicho es que podíamos usar este para hacerle la parte blanca de los ojos. Un momento, voy por el otro. Yo cuando lo vi la primera vez lo subestimé y la verdad es que queda súper bien. Mira, vamos a pasar por la tira de caramelitos. Agarramos varios, así, que tengan, eh, que, que tengan larguito esto aparte. Y lo único que tenemos que hacer es agarrar la abrochadora y abrochar los caramelitos uno con otro. Mira, vamos con este de acá. Ahí está. Ahí tenemos la tira y tenemos que hacer justamente lo mismo. Acá lo tenemos que abrochar al final del barrilete. ¡Voilà! Nos falta ahora el flequillo. Agarramos un poco de cinta, que siempre tengo el mismo tema, vieron que no le encuentro la punta. ¡Ay, ay, 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 ay! Abrochamos la cinta. Y lo mismo que siempre les enseño para hacer el tema de los moños. Lo tenemos que separar esto. ¡Hola! Espero que les hayan gustado estas tres ideas para el Back to School. Y me encantaría saber cómo empezaron las clases, cómo se están preparando justamente para comenzarlas. Si no, si ya tienen su uniforme, sus útiles o si hicieron alguna de estas manualidades que... La verdad que me haría muy feliz que las pudieran hacer y me las compartan aquí mismo. Y también que se suscriban al canal y le pongan me gusta. Y coméntenme lo que quieran, porque siempre me encanta leerlos. Los quiero, corazones. ¡Muah!